안녕 밀리프레스 친구들 오늘은 존익의 권총 HK45를 가지고 왔습니다 사실 존익이 사용했던 이 총기는 어, 정확하게 표현하자면 HK4의 p k 3 0이란 모델입니다 HK45가 아니죠 정확하게 따지면 이두 총기가 뭐가 틀었냐고요? 일단 이 총의 기원에 대해서 좀 알아보면 은 이제 HK45의 할아버지 격의 HKUSP라는 권총을 알아볼 필요가 있습니다 그 HKUSP라는 권총은 1990년도 독일의 총기 회사 HK 허클러 운트코우라는 회사에서 개발한 자동 권총입니다. 당시만 해도 이제 콜트와 글록이 양대 산맥을 이루던 시기에 이두 권총의 영향을 많이 받아서 이제 만들어진 권총이라고 합니다. 일단 근데 이 총이 어 사랑, 사람들한테 이제 많은 사랑을 받지 못했어요. 그 이유는 이제 그림을 보시는 것 같이 좀 뚱뚱한 그립과 큰 부피 등으로 이제 호불호가 갈리는 총기라는 평가를 받았는데요. 그래서 이 고심 끝에서 HK에서는 이러한 USP의 단점을 어 보완해서 대체할 목적으로 P2000이라는 총기를 또 만들게 됩니다. 하지만 이거는 그저 그냥 USP를 보완 대체할 목적으로 만들어졌을 뿐. 결국은 그 다음 세대 그 HK45와 P30의 그 과도기 모델로 그냥 지나쳐 버리게 되죠. 결국 P 어, HK45와 P30 이두 모델이 지금 현재로 계속 이어져 내려오게 되는 거죠. 그래서 결국에는 P30과 HK45가 뭐가 틀리느냐? HK45는 어, 원래 개발 당시부터 미국 제식 권총 채택을 염두해 두고 어, 개발되었다고 합니다. 뭐 결국엔 예산 부족과 여러 사정으로 제식으로 채택은 어려웠지만 해군 특수전 사령부에서 MK24 모드 제로라는 재식명을 받아 도입이 되었고 기타 특수부대에서도 이 소음기와 레이저를 장착한 모델을 좀 주로 사용했다고 합니다. 이 기존에 쓰던 9mm 이거는 지금 어 40p 45 ACP 탄인데 모델 탄입니다. 실톤 아니고 9mm 탄보다는 이 45구경 45구경 45탄이 이제 대인 저지력이 높기 때문에 그 특수부대에서 9mm 탄안 쓰고 이제 요거를 좀 썼다고 합니다. 그래서 P30은 아예 처음부터 법 집행기관에 그 납품할 목적으로 개발되었던 라인이고 이거는 군용으로 제작이 시작되었다고 합니다. 근데 결국에는 군용 납품도 안 되고 공뜨게 되지만 인체공학적인 디자인이 인정이 받아가지고 여러 경찰 법 집행기관에서도 지금도 쓰고 있는 명총이라는 평가를 받고 있는 총기입니다. 이렇게 해서 이 총에 대해서 대충 좀 알아보았고요 제가 리뷰할 물건은 이 도쿄마루이의 HK45입니다 이 도쿄마루이에서 HK45 요렇게 HK45 모델하고 HK45 택티컬이란 모델을 두 가지를 가스블로비 모델로 발매를 했죠 가스볼 택티컬 버전은 이게 이제 그 아웃바렐에 나사산 탭이 있어서 이렇게 소음기를 장착할 수 있는 모델이고 예, 사진을 보여드리네 그렇게 발매를 했고요 한 요, HK45는 거의 실물과 싱크로율 90 정도의 외관 재현율과 강한 반동, 그리고 편리한 호법 조절, 그리고 정확한 명중률, 그리고 그린가스를 대응하는 강력한 내구도, 이제 수많은 유튜버들이 이제 감탄을 자아내는 그런 모델이죠. HK45가. 리뷰 영상이 엄청나게 많습니다. 오늘은 그래서 제가 뭐 총기 소개를 잠깐 해드리고 같이 제가 이제 타겟을 전자 타겟을 샀어요. 그 50만 원짜리 전자 타겟은 못 샀고 네 그렇게 해서 어, 음, 언박싱은 아니고 한, 구입한 지는 꽤 됐어요. 한 1, 2년 정도 됐는 것 같은데 거진 사용을 많이 못했습니다. 거진 사용을 못하고 갖고 있었던 총이죠. 사용을 못하는 건 아니고 그냥 너무 성능이 좋아서 그냥 뭐 튜닝할 것도 없고 그냥 아이 총은 정말 끝내주는구나 그러고 그냥 너나 뭔가 이게 총이라는 게뭐 결함이 있고 좀뭐 집단이 안 좋거나 뭐, 뭐 개선 사항이 있으면 수시로 자꾸 꺼내서 보면서 점검하고 막 고민하고 막 그렇게 정감이 가는데 이 총은 그냥 살 때부터 어, 뭐 엄청 좋네 그리고 그냥 끝인 총이었어요 HK45 이렇게 외관의 마킹들이 정말 잘돼 있고요 이 질감도 되게 이 플라스틱인데도 이 금속 질감을 잘 살린 것 같아요 이렇게 무게감도 좋고 이 그립을 이렇게 핀을 제거해서 그립을 교환할 수도 있는데 저는 그냥 뭐 무난한 적이어가지고 이 파지감이 정말 음, 정말 좋아요 파지감이 너무 좋아가지고 이 압력도 되게 낮고 너무 파지감이 좋아가지고 그냥 손에 착착 감기는 느낌이에요 사실 HK45는 이 글록은 좀 약간 일자 모양이죠 오히려 힘이 좀꽉 들어가는 면도 있어요 좀 불편해가지고 이렇게 앞부분이 동, 동그래가지고 여기가 좀 두툼하죠 여기는 얄쌍하죠 이렇게 손모양으로 이렇게 들어가 있죠 일단 파지감 너무 훌륭하고 쏴봤을 때 이게 실린더 이따 열어서 보여드리겠지만 실린더 구경이 15 직경이 15mm에요 다른 기존의 마루이보다는 상당히 실린더 그 내경이 넓어서 블로백이 되게 상당히 정말 이렇게 총구가 들리는 블로백 기존의 마루이 하이카파다 뭐 다른 뭐 글록이나 이런 권총들 보면은 
그냥 뒤로 깔짝 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 이런 반동이 아니라 정말 총구 앞에가 이렇게 막 빵빵빵 들리는 그런 강력 있는 블로백입니다 그리고 또 하나는 뭐 26발이 들어가죠 탄창에는 음, 기화율도 나쁘지 않고요 한 두세 탄창 정도는 쓸수 있는 것 같아요 정말 디자인도 너무 그냥 뭐 BMW 같이 생겼죠 BMW 벤츠나 BMW 같이 상당히 세련되고 멋있습니다 디자인 입문용 권총으로 추천을 해달라는 분이 많아가지고 되게 HK나 글록이나 하이카파 세개 중에서 하나를 추천을 많이 해주시더라고요 입문용 권총으로 근데 저도 입문용 권총으로 나쁘지 않다고 생각해 정말 나쁘지 않은 권총이라고 생각을 하고 기능을 보면은 당연히 슬라이드 스톱 이렇게 걸리고요 디코킹이 됩니다 이렇게 디코킹이 되, 됩니다 자연스럽게 디코킹 레버로 디코킹이 되고요 이렇게 더블 액션으로도 발사를 할 수가 있고요 근데 이렇게 하면 뭐 부속이 마모가 빨리 와가지고 안 좋다고 하죠 매거진 릴리즈 버튼이 양손용으로 되어 있습니다 이렇게 엄지로도 할수 있고 이렇게 검지로도 할수 있고 당연히 또 이쪽 검지로도 할수 있고 엄지로도 할수 있고 이렇게 매거진 릴리즈 버튼이 이렇게 양손용으로 나, 나와 있다는 점 가스 충전할 때 조금 불편한 게 이게 너무 깊이 들어가 있어요 이게 안쪽으로 그래가지고 좀 요거는 불편하더라고요 그 외에는 전혀 너무너무 훌륭합니다 이런 디테일한 실청에 있는 각인이랑 똑같이 재현이 되어 있죠 이런 부분이 디테일하게 아웃바렐이 약간 요 요게 좀 실청은 요게 약간 금속 느낌이 강한데 플라스틱 느낌이 좀 있죠 그리고 이게 틸팅 바렐입니다 틸팅 바렐인데 사실 뭐 집탄에 크게 영향을 주는 것 같진 않아요 막 논틸팅이 답이다 막 하면서 막 논틸팅으로 바꾸라고 막 제가 알기로는 이 틸팅이 되기 전에 비비탄이 빠져나가거든요 그래서 지탄에는 영향이 없는 걸로 알고 있어요 저는 근데 모르겠어요 틸, 틸팅을 할 바에는 그냥 아웃바렐 하고 이너바렐이 정렬됐을 때이 유격을 좀 잡아주는 게 좋지 않을까 생각을 하는데 사실 유격도 없어요 슬라이드를 분해를 해 보겠습니다 슬라이드를 어떻게 분해를 하냐면 요거는 좀 특이한 게 밑에 여기 뒤에서 미는 게 아니라 어, 여기가 홈이 있어요 여기 보시면은 이렇게 이쪽에 보면 이렇게 네모난 부분이 있거든요 여기를 이렇게 맞추고 이걸 아마 잡아 빼는 걸 거예요 손으로 네, 이렇게 빼면 이렇게 빠집니다 빠지고요 하부를 이렇게 보실 수 있습니다 어... 그냥 여타 다른 권총하고 비슷한 구조고요 강화세 압은 상당히 낮습니다 이 상태에서 아주 깔짝만 가도 탁 발사가 되는 그래서 명중률이 좋은 이유가 이 방아쇠 압도 한몫하고 있지 않나 그렇게 추측을 하고 있어요 어디 보면은 이제 스틸 파츠를 찾아보면은 어다 합금이네요 뭐 없습니다 아예 스틸 파츠는 없고 아예 없는 것 같아요 아예 없습니다 다 주물입니다 이게 다 끔이고 슬라이드 스톱도 이렇게 마모가 진행이 조금 됐는데 이게 스틸 슬라이드로 바꿀 경우 요 마모가 빨리 온다고 해요 저는 오래 쓰실 거면은 그냥 플라스틱 슬라이드도 충분히 좋으니까 그냥 플라스틱 슬라이드를 쓰라고 추천을 드리고 싶어요 사실 네요 아까 설명드린 실린더고요 실린더 구멍에 이 가스 통하는 요 운영도 보통 거보다 훨씬 더 얽고요 여기가 이렇게 보시면은 군형이 엄청 넓습니다 이게 군형이 엄청 넓고 이 피스톤 크기 자체가 그냥 어마무시하게 크죠 이거에 비해서 어마무시하게 큽니다 이게 여기, 여기서부터 여기까지가 피스톤이에요 큰게 피스톤 크기도 크고 이 들어가는 입구도 큽니다 그만큼 가스 양이 많이 들어간다는 거죠 물론 p 6은좀 오래된 디자인이긴 하지만 또 하나 특이한 점이 뭐냐면 이 슬라이드를 분해하지 않고 이 뒤로 슬라이드를 고정시킨 상태에서 손톱으로도 이렇게 호법 조절이 가능해요 어, 기존의 그 대부분 파브는 여기 달려 있죠 일자 드라이버 나사로 되어 있거나 아니면 실리콘 밸브 같은 게 여기 들어 있습니다 이 저는 굳이 이걸 뭐 메탈 슬라이드로 사자마자 교환하시는 분들이 있는데 왜 그러시는지 모르겠어요 저는 이 플라스틱이 더 좋은 것 같아요 저 그리고 플라스틱 유격 이거 아웃바렐하고 유격을 잡아주기 위해서 밑에만 살짝 댔습니다 이게 위아래로 빡빡하게 돼버리면 틸팅할 때좀 작동 오류가 생겨요 밑에만 이렇게 살짝 테이핑 시트지 같은 그 테이핑을 해줬고요 어뭐 집탄은 뭐 말로 표현할 수 없이 정말 좋습니다 요거를 분해를 해서 보여드리고 싶기도 한데 아우 이게 썩었네 PDI PDI 그 이너바렐로 이제 교환을 한 상태입니다 근데 사실 교환하고 더 집탄이 안 좋아졌어요. <웃음> 0, 0, 6 0 1 정밀 바렐로 교환했는데 오히려 순정보다 집탄이 떨어졌어요. 근데 순정 바렐을 잊어버려서 그냥 끼고 이렇게 지내고 있는데 저 같으면 튜닝을 안 하겠습니다. 안 하고 만약에 튜닝을 하고 싶으신 분들은 호법 고무 정도만 라일락스 보라돌이 고무로 바꿔주시는 걸 추천드립니다. 네, 이런 보라돌이 호법이죠. 
음, 한국에선 2만 5천 원 정도 하고요. 외국에선 15달러 정도 하는 걸로 알고 있습니다. 이 보라돌이 호복. 이걸로 한번 교체를 해보겠습니다. 기존에 있던 호복은 썩었어요. 썩었어. 그냥 일반 마루이 타입인데 좀 상당히 고무가 소프트해요. 그리고 놀기 모양은 그냥 평범합니다. 이렇게. 나중에 아시겠지만 이게 차폐 구조로 돼 있어가지고 그 가스 압력이 새 나가는 걸 방지해주고 비비탄이 스탠바이 했을 때 정확하게 특정한 위치에 있을 수 있도록 고부고무가 만들어져 있죠 이렇게 보시면 나와 있어요 일단 여기 십자나사를 하나 풀어줍니다 풀어주면 이렇게 분리가 되죠 이렇게 아웃베럴이 분리가 됩니다 제펜 PDI.01 이너바레 정말 잘 만들어졌어요 이 총은 저는 지금도 P26 하고 HK45 고민하시는 분이 있으면 은 그냥 HK45 사세요 사실 P26은 제가 그냥 가지고 싶어서 산 거였고 한 정만 살 거면 이거 사는 게 좋은 것 같아요 저는 p 6도 절대 뭐 나쁜 총은 아닌데 좀 디자인이 좀 옛날 디자인이죠 오래됐어요 아우 막 이거 써봤네 여기에 이렇게 홈을 맞춰주고 각각스럽게 끝까지 껴주죠 그리고 어 요거 요거 요거를 돌리면 호법이 조절이 됩니다 외관 내관 그리고 이너바렐 그리고 그 내부 구조를 간단하게 봤는데 너무 컨텐츠가 재미가 없어 가지고 이거 하나 샀어요 이게 뭐냐면 전자 타겟이에요 아 저도 지금 돈이 많아 가지고 막 50만원짜리 전자 타겟을 사고 싶은데 형편이 이게 안 되니까 여러분 저는 이 칼빅을 샀습니다 칼빅 전자 타겟 이렇게 생겼고요 원래는 에어코킹용인데 요 추가 패드를 달면은 성인용 그 쏠수 있다고 하더라고요 이게 충격이 완화가 돼 가지고 네 여덟 가지 재밌는 게임 1인용 4인용 센싱 사운드 효과 음, 리모컨까지 있어요 성인용 전동건으로는 5m 이상에서 사용을 해야 되고 청소년용 비비탄 5m 이상 그리고 애들 거는 거리 무관 이렇게 돼 있는데 이게 제가 요즘 너프건이나 이 젤리탄 또는 이그 아카데미 전동권이나 초이스타 전동권 같은 걸 많이 제가 구입을 해서 리뷰를 할 거기 때문에 그냥 샀습니다 하나 이게 10m 10발 사격 집탄이고요 이거는 모르겠어요 호법이 잘안 걸렸는지 모르겠는데 집탄은 뭐 거진 완벽합니다 이제 이 타겟에다가 한번 쏴보는 걸 해보겠습니다 